Okay, so magandang umaga mga kapatid. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano papabilisin yung internet speed natin sa pamamagitan lang ng pag-change ng isang setting doon sa ating wifi modem. So I believe lahat ng modem ay gantong setting. So kailangan nyo lang siyang hanapin. So ang modem pala natin is CLTS 10G. So simulan na natin. Okay. So una, syempre, bago ang lahat, maraming salamat sa 701 subscribers as of now. May, uh, June 15, 2020 So, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at makatulong man itong video na ito hit the subscribe button Okay, sige, sumulan natin sa pag-login sa ating IP address yung pukusan natin, yung wifi settings natin So, ang default uh, IP address ng ating modem is 192.168.254.254 Then, mag-login lang tayo So, user account pwede Default username, default password, pwede. Kung naka-full admin na kayo, pwede rin, pwede rin yan. By the way, kung hindi pa pala kayo naka-full admin, check nyo lang yung previous video ko. Mabilis lang siya, tsaka libre lang siya. Okay, so pagkalagin natin, click device settings, Wi-Fi settings, advanced settings. So, sa ibang modem, ang kailangan nyo lang hanapin is yung network mode. So, para saan ba itong network mode na to? So, ito, 802.11 BGN, then 802.11 N only yung available sa modem natin. Sa ibang modem, mas maganda. Marami silang pagpipilian ng network mode. So, explain ko lang yan ang mabilis. 802.11 BGN Wi-Fi router, single band lang tayo. So, meaning 2.4 GHz band lang yung ginagamit natin. Wala tayong 5 GHz. Okay, so, yung BG, ang kanyang inaabot na... Uh, Mbps or yung speed niya is eto, dito siya maximum speed, signal range 54 Mbps so what if kung si 802.11n so eto, for example if your mobile specification show that it supports 802.11n tulad ng modem natin na ginagamit so pwede siya sa 2.4 and 5 gigahertz band It supports wireless speeds up to 450 Mbps. So, meaning mas mataas siya compared dun sa BGN. 802.11 BGN. So, try natin mag-speed test muna bago tayo mag-ano. Mag-change ng network mode. So, ngayon, 7.39 AM, May 15. So, nakasan prepaid ako. So, check natin yung speed niya ngayong umaga. Okay, so meron tayong 16M uh, ping, not bad. Then yung ating download speed. Ayan, so maganda rin siya, 17. 17.23 yung ating download speed. Hindi pa natin sinishange yung settings natin ha, yung network mode. Then yung ating upload speed, 2.58. By the way, Nag-factory reset setting ako, tinanggal ko lahat. Cell ID locking, APN. Ang natira lang, syempre, yung ating outdoor antenna, yung ating uh, frequency band, channel. Yun lang yung natira sa settings ko na inayos para mapalakas yung internet natin. Kasi may, ganit, may ginagawa akong tutorial, for the sake of the tutorial, um, ikaw-compare kasi akong dalawang modem. So, abangan nyo yan. Okay, so ang ating download speed 17.23 then 2.79. So try nating baguhin na si ating network mode 802.11n only. Then apply tayo. Yes. Okay, then after that mag-restart tayo ng device. Balik tayo sa home, then restart device. Tapos titignan natin kung nag-apply na si 802.11n only. Tapos mag-speed test tayo mamaya. Tignan natin kung nagkaroon ng improvement. Tintayin lang natin. Okay, so pag nag-restart yung device natin, mag-login ulit tayo. User pa rin. Kung admin, okay din. 
Click device settings, Wi-Fi settings, advanced settings. So, ito, kumagat na si 8.2, and only. So, mag-speed test na tayo ngayon. So, kanina, 17.23, 2.79. Check natin ngayon yung bagong speed niya. So, same time pa rin tayo. 7.41. Kanina, 7.39 tayo yung speed test. Okay, 15 yung ating pin. Okay, so, yan. Patuloy siyang tumataas. 20. Okay, 21. So, may improvement pati sa down, uh, upload speed. Nag-improve naman lahat, pati yung ping, si download, pati si upload speed. Okay, so yun, baka, baka sa inyo mas maganda yung maging result, mas tumahas palalo yung internet speed ninyo. Comment down below ninyo kung ano yung mga naging result ng ating yung speed test ninyo. So, again, kung nakatulong man to, Support this channel by subscribing. Maraming salamat po.